pre-match press conference. We're joined by Virat Kohli, captain of Team India. Thanks very much for your time, Virat. Um, as you all know, by now we are running this press conference exclusively on Zoom. And if you do have a question, can I please ask you to raise your hand in the platform? I can already see that some people have done that. Just some general housekeeping, please. Can I ask everyone to remain on mute and turn your videos off, please, for the duration? If you are selected to ask a question, please, can you unmute yourself, ask your question, and then mute yourself immediately following? So without further ado, I will now hand over to uh, Molin, a team India, who will select questions. Thank you. Yes, thank you, Callum. Uh, please keep in mind that this is a pre match press conference. We shall only take questions purely on cricketing merit. Vengat Krishna and then uh, Shamik Chakravarti. Vengat, if you can hear us. If not, Shamik Chakravarti. Hi, Virat. Uh, Virat, uh, going by the reaction, especially on social media, it feels like this Indian team is not allowed to lo lose a game. But every time there is pressure, your team has sh shown the capabilities to bounce back. The way people, players like Shami was trolled on social media after the Pakistan game. I mean, how do you, uh, I mean, what is the message like? What, uh, what makes this Indian team so resolute? Be it 36 all out, be it the, be it that innings defeated headingly, be it uh, now this Pakistan, after this Pakistan game, sort of must win match against New Zealand. What makes this team so resolute? Well, there's a there's a good reason why um, we are playing on the field and not some bunch of spineless people on social media that have um, no courage to actually speak to any individual in person. They hide behind identities and go after people um, through social media, uh, making fun of people. And that has become a source of entertainment in, in today's world, which is so unfortunate and so sad to see. Because um, this is literally the lowest level of human potential that one can operate at. And that's how I look at these people. Um, we as individuals understand what we want to do on the field. And the strength of character and mental toughness we have. And precisely why we are doing what we are doing on the field. And none of these people are even in, in the vicinity to, to even imagine doing something like that. They do not have the courage or the spine to do, it, to do that. Um, so that is how I see things. Um, and all this, all this, um, drama that's created on the outside is, is purely, you know, based on people's frustrations, um, their lack of self-confidence, their, their lack of compassion. Um, and hence they find it so amusing to go after people. So we, um, as a group understand how we need to stick together, how we need to back individuals, how we need to focus on our strengths um, and whether people on the outside portray it um, being the fact that India cannot afford to lose a game, that's none of our business because we play sport and we understand exactly how sport goes. So how people think on the outside has no uh, value whatsoever within our group. Uh, we've never focused on it. We will never focus, focus on it um, going forward either because Look, as I said last time as well, people do not understand what it takes to to do the job on the field at the international level, and we are not going to go around and and you know uh, just just announcing to everyone uh, what we do and how we do it. We just carry on doing the business that we are supposed to do, and and uh, if if a game goes off, you take the learnings from it and move forward. And not one game is more important than the other. Every game of cricket is as important, and uh, so will be the case in the next game as well. Amol Karargar, then Prakash Ji and Kushim Sarkar. Uh, Virat, can you just confirm the fitness status of Hardik and whether uh, the team is tempted to uh, tweak combination a little bit? Uh, Hardik's fine. If you're talking about the blow on the shoulder, he's absolutely fine. Prakash Ji and then Kushan. Uh, uh, Virat, uh, uh, where do you see Shardul fitting into India's combinations? Do you see him as an all-round option for Hardik or even as one of the front three fast bowling slots, considering he's bowled across phases in the recent IPL and even picked 16 wickets in the UAE leg? Yeah, he's he's definitely um, you know a guy who's who's in our plans constantly. Um, 
you know making a case for himself and um, he is definitely someone that can bring a lot of value to the team now what role he plays or where he fits in that's something that i cannot obviously talk about right now but yes shardul is someone who's got great potential and he will add great value to the team we shall take two more questions kuntal and then sunandan lele विराट बहुत सारे फैंस जो है वो नेगेटिव बातें कर रहे हैं लेकिन बहुत सारे पॉजिटिव फैंस भी हैं उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ तीन मैच ही हम तीन बड़ी टीम को तीन बड़ी टीम को हराने से वर्ल्ड कप जीत सकते हैं तो क्या आपके मन में भी ये चल रहा है कि तीन बड़ी टीम को हराने से वर्ल्ड कप भी हम जीत सकते हैं नहीं मेरे मेरे हिसाब से आपको अगर वर्ल्ड कप जीतना है तो आप हर मैच जीतने का फोकस रखते हैं आप प्रायोरिटाइज नहीं कर सकते आपको किसके अगेंस्ट जीतना और किसके अगेंस्ट आप हल्का खेल सकते हैं ऐसा हम लोग नहीं खेलते हैं कभी हम खेले नहीं है और ना ही आगे खेलेंगे वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट को जीतने के लिए उसमें अच्छा करने के लिए आपको उस दिन पे अपना बेस्ट करना है उस मोमेंट में प्रेजेंट रहना है लोग जैसे मैंने बोला क्या बोलते हैं बाहर क्या नहीं बोलते हैं उससे हमें कुछ मतलब नहीं है आई नो बहुत सपोर्टिव फैंस हैं हमारे और मैं उन लोगों को क्रेडिट देना चाहूंगा जो हमारी सिचुएशन को समझते हैं क्योंकि हम लोगों को अभी क्रिकेट खेलनी है और जो लोग जिन लोगों में पेशेंस नहीं होती है वो लोग हमेशा यू नो पैनिक बहुत जल्दी जल्दी करते हैं और उन लोगों को लगता है कि सब सब खत्म हो गया और हम लोग ऐसे नहीं सोचते हैं मीन अगर हम लोग बाहर के लोगों की तरह सोचने लगे तो हम लोग दुनिया की बेस्ट टीम नहीं रहेंगे और एक रीजन है कि हम लोग उस चीज से अपने आप को डिसकनेक्ट करके अपने क्रिकेट पे फोकस कर सकते हैं चाहे हम हारे चाहे हम जीते हैं हमने बार बार कम किया एज ए टीम और हमें किसी को इम्प्रूव करने की जरूरत नहीं है नॉट एज इंडिविजुअल और नॉट एज ए टीम सो बाहर लोगों को क्या बोलना है देश में क्या माहौल चल रहा है हमारी टीम को लेकर हमारे लिए कुछ भी मैटर नहीं करता है मैं आपको बहुत बार ये पहले भी बोल चुका हूँ और आगे भी मैं यही बोलूंगा कि लोग कुछ भी बोले हमें उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है हमें एग्जैक्टली exactly पता है हम लोगों को क्या करना है इस टूर्नामेंट में आगे जाते हुए और इंडियन क्रिकेट टीम को आगे जाते हुए अगले कुछ सालों में फाइनल क्वेश्चन विराट एक दिन खराब बैट्समैन हो रहे या बॉलर कितना भी बड़ा खिलाड़ी हो सकता है तो अगर बैट्समैन के लिए बैकअप है तो बॉलर पांच ही होना जरूरी है क्या टी ट्वेंटी में क्या छठे बॉलर की जरूरत हो सकती है और उसके लिए बैकअप प्लान होना चाहिए हाँ वो काफी एक जरूरी चीज हो जाती है कि आपको छठा बॉलिंग ऑप्शन मिले चाहे वो मेरे थ्रू मिले या हार्दिक के थ्रू मिले जब यू नो उसकी फिटनेस वैसी हो कि वो हमको एक या दो ओवर डाल के दे सके आई थिंक इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि गेम की सिचुएशन भी डिक्टेट करती है कि आप कब उस छठे बॉलर को यूज कर सकते हैं कि नहीं पिछले गेम में वो सिनारी हमारा क्रिएट ही नहीं हुआ अगर आप पहले बॉलिंग करते तो शायद मैं भी एक दो ओवर डाल सकता था सेकेंड इनिंग्स में जब हमें विकटें नहीं मिली तो उस टाइम पे आपके सिर्फ प्राइमरी बॉलर ही बॉलिंग कर सकते हैं क्योंकि आपको विकेट्स रेगुलरली uh, लेने का इंटेंशन है और ऐसा नहीं है कि जो लोग छह या सात बॉलिंग ऑप्शन खिलाते हैं वो मैच हारते नहीं है तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू एग्जीक्यूशन हमारी एग्जीक्यूशन ठीक नहीं हुई मैं पहले भी क्रेडिट दिया ऑपोजिशन को और मैं दोबारा बोलूंगा कि यू नो नई बॉल के साथ उनकी बॉलिंग हमें गेम में पीछे धकेला उसके बाद हमको 20-25 एक्स्ट्रा रन नहीं मिल पाए जहां से सेकेंड इनिंग में और प्रेशर क्रिएट होता शायद ऑल और फॉल्स स्ट्रोक्स देखने को मिलते और बड़े शॉट देखने को मिलते और विकेट टेकिंग अपॉर्चुनिटीज आती जब ऐसा ऐसे तरीके का टोटल होता है जहाँ पे आप सिर्फ क्रिकेटिंग शॉर्ट्स मार के खेलते चले जाते हैं पिच थोड़ी इज आउट हो जाती है तो चीजें बहुत खराब लगने लगती हैं उतनी खराब चीजें होती नहीं है तो हमें आई थिंक नॉट जस्ट टीम प्लेयर्स बट कि गेम को समझने वाले लोगों को थोड़ी और पेशेंस रखनी चाहिए बाहर जो बाकी लोग हैं उनसे तो हम कुछ एक्सपेक्ट करते नहीं है और ना हमें एक्सपेक्ट करना है लेकिन जिनको गेम की समझ है उनको ये समझ आनी चाहिए कि गेम जब एक बार मोमेंटम शिफ्ट हो जाता है तो आपके जब प्रीमियर बॉलर्स भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपका छठा या सातवा ऑप्शन उतना पोर्टेंट नहीं रह जाता वो विकेट टेकिंग जब सिनारियो क्रिएट होता है उसमें ही आपका जो छठा सातवा बॉलर है उसके थ्रू आप एडवांटेज गेन कर सकते हैं Thank you thank you captain thank you